Quiero hacerte una pregunta. ¿Cuánta alegría te puede traer tener un carro? Califícalo en la escala del 0 al 10. Probablemente, cuanto más lujoso sea, mayor será tu calificación. Entonces tenemos una conexión entre el valor del carro y el sentido de felicidad. Ahora califica cuánta alegría te trae viajar en este carro. Obviamente, ten en cuenta las condiciones reales. No conduces en una calle completamente vacía, en un hermoso día soleado, porque tal experiencia raras veces pasa. Lo más parecido a la realidad es que vas a trabajar. De vez en cuando te detienes en el semáforo, te encuentras con un atasco. A veces tienes que desviarte, quizás contestar una llamada o tocar la bocina porque alguien se te metió enfrente. Ahora en la escala del 0 al 10, califica solamente el viaje. Probablemente un carro de lujo no te ayudará mucho para que conducir te haga más feliz. Así que aquí no tenemos conexión entre el valor del carro y el sentido de felicidad. Un carro nos hace feliz cuando pensamos en tenerlo y no necesariamente cuando lo conducimos. Lo mismo se aplica a tener una casa lujosa, unas vacaciones al otro lado del mundo o unos zapatos de marca. Pensando en ello, subestimamos su impacto en nuestras vidas y en nuestra felicidad. Atribuimos a estas cosas el sentido de felicidad, pero cuando ya las tenemos y usamos, nos hundimos en otros pensamientos. Finalmente, notamos algunos defectos. A veces nos traen más gastos, que eran obvios pero que no los habíamos considerado antes. Mientras tanto, el sentimiento de felicidad desaparece. Sin embargo, hay una clase de bienes que siempre usamos con gusto. Es algo en lo que te comprometes con todo tu corazón y todos tus sentidos. Y estas son tus experiencias. Por ejemplo, un viaje familiar, jugar fútbol con los amigos, leer un buen libro. A todos nos gusta algo diferente. Casi siempre la experiencia cuesta poco. Sobreestimamos el sentimiento de felicidad que nos da comprar artículos, pero que en el uso diario ya no disfrutamos tanto. Y no apreciamos el sentimiento de felicidad causado por adquirir experiencias. El primer consejo del libro El Arte de la Buena Vida dice, invierte en sensaciones y experiencias en lugar de coleccionar múltiples artículos. Imagina que estás en el desierto, el sol está ardiendo, y la última gota de agua la bebiste hace dos días. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por un litro de agua? Probablemente darías los ahorros de toda tu vida. Ahora bien, ¿cuánto pagarías por el próximo litro? ¿Y cuánto por el siguiente? ¿Y el siguiente? Cada siguiente botella la necesitas menos, por lo que vale cada vez menos. Y en algún momento simplemente dejas de necesitarla. Lo mismo ocurre con todos los otros bienes, ropa, carros, canales de televisión y, sobre todo, con el dinero. Esta es la pregunta que se ha hecho durante siglos. ¿El dinero da la felicidad? Para los que no tienen nada, la necesidad de tener dinero es de suma importancia, porque la falta de dinero significa vivir en una verdadera miseria, al igual que la falta de agua para el hombre en el desierto. Con un ingreso suficientemente alto, cada dinero extra lo valoramos cada vez menos. De la misma manera que cada vez menos valoramos el siguiente litro de agua en el desierto. Por supuesto, sería mejor tener ahorrado o invertido suficiente dinero para que no sea una preocupación y no necesites más. Es lo que te deseo. Pero incluso si no es así, después de cruzar la línea de la pobreza y tener los ahorros correctos, otros factores además del dinero determinarán tu sentido de felicidad. Califica en la escala del 0 al 10 cuánto placer te pueden brindar las siguientes actividades. Comer tu chocolate favorito. Ayudar a una anciana a cruzar la calle. Ver lo que más te gusta en la televisión. Por ejemplo, un campeonato de fútbol. Un vaso de refresco bien frío en un día caluroso. Criar a tus hijos. Vacaciones en países tropicales. Participación en una organización benéfica. Por supuesto, cada uno de nosotros lo evaluará de manera diferente, dependiendo de los valores que tengamos. Sin embargo, la mayoría de las personas siente el mayor placer al comer sus dulces favoritos, mientras beben su bebida favorita, mientras están de vacaciones o participan en algún tipo de entretenimiento. Otras actividades como criar los hijos o ayudar a otras personas generalmente tendrán una calificación más baja. Ahora califica estas mismas actividades según el sentido que crees que tienen. 
La mayoría de nosotros evaluamos estas cosas de manera muy diferente. La crianza de los hijos, que puede considerarse una tarea difícil y poco placentera, probablemente se considerará más sensata que, por ejemplo, comer sin chocolate. También será similar con otras cosas. Entonces surge la pregunta, si queremos ser felices, ¿qué debemos hacer? ¿Cosas que tienen sentido o cosas que nos dan placer? Cada año, Hollywood lanza cientos de películas que ganan miles de millones de dólares. Es posible entender por qué vamos al cine y basado en ello crear el guión de la película perfecta. Yendo hacia la teoría del placer inmediato, el éxito de la película seguramente garantizará una gran tensión, sin aburrimiento y estrés, además de bellas actrices, actores guapos y un final feliz. Sin embargo, hay exitosas películas al estilo de la milla verde, una mente maravillosa, la vida es bella, sueños de libertad y muchos, muchos otros que contradicen la teoría de seguir el placer inmediato. Incluso una película triste, mal filmada y de bajo presupuesto puede atraer a muchos espectadores si tiene suficiente sentido. Así que trata de mantener un equilibrio entre el placer y el sentido. Una vez que salves un pedazo del mundo ayudando a la anciana a cruzar del otro lado, permítete tomar un vaso de refresco bien frío. Y este fue el resumen del libro El Arte de la Buena Vida. Antes de despedirme, te quiero contar algo. Hemos creado una página donde puedes ver cómo conseguir gratis tu primer audiolibro en Audible. Si te gustaría probar este servicio y no sabes cuál libro elegir, también te comparto mis recomendaciones. El enlace a la página te lo dejo en la caja de descripción y en el primer comentario. Gracias por escucharme y por todo el apoyo que nos brindan.